Baxmal maishi xizmat kasb hunar kollejining o'quvchilari amaliyot o'tkazish uchun ish joyi topolmayotgandan ozodlikka arz qildi. Tort tomonlama shartnomaga ko'ra amaliyot o'tkazishga rozilik bergan korxona yoki tashkilot kollejini bitirganimizdan keyin bizni ishga olishlari kerak. Lekin ular bo'sh ish o'rni yo'qligi uchun shartnoma ham tuzmayapti, amaliyotga ham ruxsat bermayapti. Endi esa biz magazinlarga kirib, pechat bosib bering deb Magazinma magazin, dökanma dökan, yalini yürüpmiz. Magazinçiler hem peşen üçün pul talep kılı şey yaptı. Debi ozada kollej okuçuları, bakmal tumanda yaşaydigen mahalla osakollardan bira hem kollej rahberiyatı barışa masuliyatını ota onalar zimmasiga taşlap koyu yanına itedim. Kollejini bitirgen okuçuların iş bilen təminler şakıda hükümetinin kararı bor. Lekin bu karar umumen bacarılma yaptı. Bu yerdeki rahberler, ha kollej okuçuları 100% iş bilen Tamilen makta degen yolgan akbaratını birmezden şu yaşlarını iş bilen tamilen çoralarını görüşleri gerek. Lekin bunlar hemen mesuliyetini otanlarına yükle koyu şey yaptı. Herkende otanların gəpi hem təşkilat ve kalkanlar akbarlarına ota vermeydi. Eğer hakimiyet ya ki prokuratura vakili ana şu yaşlarını ortada dursa bir özgarış bolar mıdır? Dedi mahalla oksa xola. Baxmal maişi xizmat kasbunlar kollejinin ismi sır qoluşunu soragan uqtuvchilardan biri ozatlik bilan suhbatda uqtuvchilarning amaliyot o'tkazish uchun ish joyi topishda sarson bo'layotgan tasdiqladi. To'g'ri, ish o'rni topish qiyin bo'layapti, lekin shunday bo'lsa ham biz uqtuvchilarimizning tashkilotlari bilan shartnoma tuzishiga yordam berayapmiz, lekin uqtuvchilarimizning do'konma do'kon yurib, magazinlarga borib iltimos qilib yurganini men eshitmadim. Dedi uqtuvchi. Belgilangan tartibga ko'ra, o'quvchi, kollej ma'muriyati, ish beruvchi, tashkilot va hokimiyat ishtirokida tuziladigan to'rt tomonlama shartnomaga binoan, o'quvchi kollejni bitirgandan so'ng ish bilan ta'minlanishi shart. Biroq kollej o'quvchilariga ko'ra, shartnoma tuzish uchun to'rtinchi tomon, ya'ni ish beruvchi roziligini olishning imkoni bo'lmay qolgan. Ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra, kollejni bitirgan o'quvchilarning ish bilan ta'minlash masalasi nafaqat Jizzax viloyatida, balki boshqa shahar va tumanlarda ham katta muammoga aylangan. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan otalardan biri ham ish topish mas'uliyati ota-onalarning zimmasiga yuklatilganini yozadi. O'rta Chirchiq pedagogika va xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejida ota-onalar majlisi bo'ldi. Direktor ota-onalarga farzandlaringizga o'zlaringiz ish topib joylaysizlar, biz mas'ul emasmiz dedi. Axir kasb hunar kolleji bo'lgandan keyin o'zlari ish topib joylashlari kerak emasmi? Dip yazadı, orta çırçıqlık otalardan biri. Andijon Tumandagi Pedagoge Koleji talabalar ise, ular amaliyot otoyotken maktab direktörü muhur bastırış için para talab kılıyotkenini iddia kıldı. 43. maktab direktörü maktabda amaliyot otoyotken Pedagoge Koleji talabalardan amaliyot daftarge peket bazı bir işi için 100 akış dolardan para talab kılmaqdı. Bu halatını Andijon Tumanı Halk Talimi Bölümü Müdürü yaxsı biladı, lekin heç kanda çorak görmaydı. Deb iddia qiladi kollej o'quvchilari. Ishsizlik O'zbekistondagi asosiy ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Sobiq ittifoq paytida ishlab turgan katta korxonalarning aksariyati bugun to'xtab qolgani yoki kam quvvat bilan ishlayotgani aytiladi. Hukumat har yili millionlab ish joylari tashkil qilinayotgani va mamlakatda ishsizlar yarim foizdan kamroq ekanini aytib kelsa-da, kollejni bitirib, o'z kasbi bo'yicha ish topa olmagan yoshlar xorijga mardikorlikka chiqib ketmoqda. Ularning asosiy qismi Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarda ishlaydilar.